ഹലോ വെൽക്കം ടു ഡോട്ടി ഡോട്ട് എൻ്റെ പേര് വിനയ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡി സി മെഷീൻസിലെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതിനെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കിടക്കല്ലേ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡി സി മെഷീൻസിലെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം ഡി സി മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സ്പീഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സ്പീഡ് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് സെറ്റ് ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടു പി ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ഇത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ ബി ബൈ ഫൈവ് അതിൽ മോട്ടർ ആവുന്ന സമയത്ത് ജനറലി നമ്മൾ ഷണ്ടിൻ്റെ ആണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഷണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ ബിക്ക് പകരം വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പറയുന്നത് അതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ഫ്ലെക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യണം ഐ എ ആർമേച്ചറിൻ്റെ അക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫിക്സ്ഡ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർ എ റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ദ ആർമേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും റെസിസ്റ്റൻസോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് ആർ എ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു ആറും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആറ് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആറ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കുറയും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് കുറയ്ക്കോ കൂട്ടോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ സ്പീഡ് വെച്ച് ചേഞ്ച് വരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് വെക്കുകയാണ് കൂട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടും ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആർമേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സാച്ചുറേഷനിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതും കുറയ്ക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം കൂട്ടും ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ
ഓക്കെ ഇത് ഷണ്ടിനും ബാക്കിയുള്ളത് വരുന്നത് സീരീസിനുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് വാൾ ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും പിന്നെ സീരീസ് പാരൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് സീരീസിനാണെങ്കിൽ വാർഡ് ലിയോനാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ടിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വാർഡ് ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെത്തേഡാണ് വാർഡ് ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചിലത് സ്പീഡ് കൂടുതലും ചിലത് സ്പീഡ് കുറവുമാണ് ഏതൊക്കെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ പ്ലസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി അതേ സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് വരുന്നതാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും പിന്നെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിയോസ്റ്റാറ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും അതേസമയം ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എബോ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് റേറ്റഡ് സ്പീഡിൻ്റെ എബോ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് റേറ്റഡ് സ്പീഡിൻ്റെ എബോ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എബോ ആണോ ബിലോ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും റിയോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ മെത്തേഡിലേക്കും കിടക്കാം ഓരോ മെത്തേഡിലേക്ക് കിടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലക്സ് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവിൽ ഫ്ലക്സ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വഴി കുറയ്ക്കുക ഈ കറണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കിയാൽ മതി കറണ്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് കുറച്ചു ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് ആയി ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് ആയ സമയത്ത് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് കുറയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ ഇൻ ടു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ പെന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുന്നത് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് ഐ എ ആണ് അതിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താക്കി കുറച്ചു ഫ്ലക്സ് കുറച്ച സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫ്ലക്സ് വീക്കണെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കുറയുന്നുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ടോർക്ക് കുറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു
ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻസ് സ്പീഡിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലെക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ഡ്രൈവാണ് അവിടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ ബാക്കി ഓരോ മെത്തേഡിലും വരുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർമേച്ചറിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിയോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഈ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ പ്ലസ് ആർ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താവാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് കാരണം ന്യൂമറേറ്റർ കുറയാണ് ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ടോർക്ക് മാറണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഇൻ ടു ഐ എ ആണ് നമ്മൾ ഫീൽഡിനെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫീൽഡ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാണ് ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രൈവിൽ നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതേസമയം സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനാണ് പറ്റുന്നത് ബിലോ റേറ്റഡ് ആണ് വരുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി നമ്മുടെ ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സ്പീഡ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടോർക്ക് ഡ്രൈവ് ആണ് വരുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊരു ഗ്രാഫാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഗ്രാഫാക്കി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പവർ ടോർക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ റേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന സ്പീഡും ടോർക്കും അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതേസമയം ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ് താഴെ ഞാൻ കാണിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും ബിലോ റേറ്റഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആണ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിലോ റേറ്റഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ബിലോ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോർക്ക് എൻ്റയർലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്നുണ്ട് ബിലോ റേറ്റഡിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി സ്പീഡ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പവർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പവർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡും പവറും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പവർ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേസമയം നമ്മുടെ എബോ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ടോർക്ക് കുറയും അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അവിടെ എന്നെ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് കുറയാണ് നമ്മുടെ പവർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ഡ്രൈവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോളും അതേസമയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഡ്രൈവ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർമേ
അങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോയി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫീൽഡിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് റേറ്റഡ് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് പണ്ട് മുതൽ അത് നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണോ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നോർമൽ ടൈമിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് റേറ്റഡ് ആണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്രൊപ്പോഷൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ സോറി എൻ പ്രൊപ്പോഷൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സ് റേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീഡും എന്തായിരിക്കും റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് ഫ്ലക്സ് റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാണെന്ന് വിചാരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ടിന് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ പാത്തിലൂടെയാണ് കറണ്ട് എപ്പോഴും പോകാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സീരീസ് ഫീൽഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ഇത് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അധികം അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡ് ആവും പോരാത്തതിന് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോറിൽ ഇതൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോറിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ പോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്പീഡിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഐ എയും സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് കേവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കയറ എന്ന് പറയും ആ സ്പീഡ് കയറ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ എ കുറയുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലും ഐ എ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ നോ ലോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ വളരെ പോർ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടറാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ റേറ്റഡ് മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ റേറ്റഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഒരു എന്താണ് പറയുക വ്യത്യാസം നല്ലോണം വരുന്നതാണ് ഡി സി സീരീസ് മോട്ടർ അതേ സമയത്ത് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കറണ്ടും ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ സ്പീഡ് ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഡൈവേർട്ടർ ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടാപ്പ്ഡ് ഫീൽഡ് ഫീൽഡിന് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നുണ്ട് ടാപ്പിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോൾ മാക്സിമം പോയിന്റിൽ അതായത് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ടാപ്പിങ് കൊണ്ടുപോയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ടാപ്പിങ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താവും കുറെ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എൻ
എല്ലാം കൂടി ഒരു എൻ ടേൺസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു ഐ എ ആയിരിക്കും ഇത്രയും ആംബ്യൂർ ടേൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് എം എം എഫ് എൻ ഇൻ ടു ഐ എ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി അതേസമയം ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എൻ ബൈ ടു ആണ് ഇത്രയാണ് ടേൺസ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് പകുതി പകുതിയായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഐ എ ബൈ ടു ഐ എ ബൈ ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇൻ ടു ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറും എൻ ഇൻ ടു ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോറും രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എൻ ഇൻ ടു ഐ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ പാരൽ ആവുന്ന സമയത്ത് പാരലൽ കണ്ടീഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആംബിയർ ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയാണ് വരുന്നത് സീരീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത് ആംബിയർ ടേൺസ് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് പാരൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഫ്ലക്സ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എൻ റേറ്റഡ് എൻ റേറ്റഡിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞതാണ് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ ോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോളിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് വരുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് പാരലായിട്ട് ഫീൽഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു സീരീസ് ആയിരുന്നു ഷണ്ട് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മെഷീൻ ആണ് ഒരു വിധം അപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രാക്ഷൻ പെർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡി സി സീരീസ് മെഷീൻസും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഡി സി ഷണ്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് സീരീസിന് കൊടുക്കും സോറി നമ്മുടെ ഫീൽഡിന് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഷണ്ടിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കും ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഈ പാത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാണ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താവും കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് എച്ച് ആണ് ആ ഐ എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് എച്ച് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ആർ സി ആണ് ഈ ആർ സി ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ആർ സി ഞാൻ കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ എസ് എച്ച് കുറയും പൊതുവേ സാധാരണ രീതിയിൽ ഷണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലക്സും എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഫ്ലക്സും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് റേറ്റഡിൻ്റെ താഴോട്ടൊക്കെ പോകും ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരുന്നു ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഷണ്ട് ഫീൽഡിലും എന്താക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫീൽഡ് വീക്കനിങ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് തന്നെ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർമേച്ചറിലുള്ള കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ആർമേച്ചറിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും എക്സ്ട്രോ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്
അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്താവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഡിവൈസ് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടും കുറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സീരീസ് ഫീൽഡിൽ സീരീസ് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കുറയില്ലേ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെയും അത് തന്നെ ബാധകമാണ് ഇവിടെ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നില്ല കറണ്ട് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇ ബിയുടെ കാര്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആർ എസ് സിയുടെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് സീരീസ് ഫീൽഡിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എയും ആർ എസ് സിയും ഫിക്സഡ് ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല ആറിയും നമ്മൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബാക്ക് എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറയും ബാക്ക് എം എഫ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് കുറയും ഓക്കെ റെഡിയാണോ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് ആണെന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആണോ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഈ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൂട്ടോ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് ട്രാക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനും യൂസ് ചെയ്യണം വാർഡ് ലിയോനോയുടെ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ഈ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മെഷീൻ്റെ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഡി സി സീരീസ് മെഷീൻ അടുത്തത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി സി ഷണ്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡി സി സീരീസിൽ ഞാൻ ഈ ഡി സി സീരീസ് മെഷീന് രണ്ടും രണ്ട് സീരീസ് മോട്ടോറും ഞാൻ എന്താക്കുകയാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം സീരീസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ബിയും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എയും ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടെണ്ണം സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിനും അക്രോസ് വരുന്നത് വി ബൈ ടു വി ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഓക്കെ വി ബൈ ടു വി ബൈ ടു ആവും കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ബൈ ടു ഇനി ഇത് വി ബൈ ടു ആണ് ഇത് വി ബൈ ടു ആണ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം സ്പീഡ് നോക്കാം എൻ പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു ഇ ബി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയണ വോൾട്ടേജിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ വി ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് ഓരോ മെഷീനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവാണ് ചെയ്യുന്നത് പകുതിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേനേക്കാളും പകുതിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് വരുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ്റെ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബൈ ടു ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോർക്കിൻ്റെയും പവറിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈവ് ഐ എ ആണ് അതിൽ ഐ
ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് മെത്തേഡ് ഇനി ഇത് നേരെ നമ്മൾ അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് കടത്തിയത് അടുത്ത മെഷീനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ആണ് വരുന്നത് ഓരോന്നിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് ഓരോന്നിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് വി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല വി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി ആണ് അതേസമയം നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എൻ ടി ബൈ സിക്സ്റ്റി ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ആണ് ടോർക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആദ്യമുള്ളതിനേക്കാളും നാലിലൊന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു റേറ്റഡ് വി ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഓക്കെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാർഡ് ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് വാർഡ് ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒരു ജനറേറ്ററാണ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ കറക്കും ഈ ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്ററിന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടോറിലേക്ക് ഡി സി മോട്ടോറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടും ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് എ സി മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ജനറേറ്റർ കറക്കുകയാണ് ജനറേറ്റർ കറക്കുന്ന സമയത്ത് പാരൽ കണക്ഷനിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലേക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കീർത്തി ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ സ്പീഡ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്പീഡ് അത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ പാരൽ കണക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് പാരൽ കണക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ല ഓക്കെ പാരൽ കണക്ഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫൈ ഐ എ വേറെ എന്ന് വരുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ ആണ് വരുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയറും എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എയും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സീരീസ് കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പകുതിയാവാണ് ഇ ബി സി ഇക്കൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഓക്കെ ഇത് നേരത്തെ പോലെ ഐ എ കോൺസെൻ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഐ എയും ഇവിടെ വരുന്ന മോട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ എയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറണ്ടാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണോ
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതി പകുതി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വോൾട്ടേജ് അനലോഗസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സാധാരണ മെഷീൻ്റെ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് ഇ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയും അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ പകരം എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പകുതിയാവാണ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വേറെ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയണം എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ അതായത് വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഐ സ്പീഡ് പകുതിയായോ സ്പീഡ് പകുതിയായോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് കറണ്ടിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും വരാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ റേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എൻ റേറ്റഡിൻ്റെ പകുതി സ്പീഡും അല്ലെങ്കിൽ എൻ റേറ്റഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് T പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയറും എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഐ യു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം പാരൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാം പാരൽ കണ്ടീഷനിൽ വരുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും ഐ ബൈ ടു ആയിട്ട് മാറും കറണ്ട് കുറഞ്ഞല്ലോ കറണ്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും സ്പീഡ് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ബൈ ഐ ടു എന്നുള്ളത് ടു വി ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഐ ബൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് ഐ ബൈ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ എൻ സീരീസും എൻ പാരലും ടി സീരീസും ടി പാരലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ സീരീസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ സീരീസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ പാരൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറാണ് ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നാല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ടു വി ബൈ ഐ ആവുന്നത് എൻ എസ് ഈസ് ടു എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് എൻ എസ് ഈസ് ടു എൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തത് ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ടി എസ് ഈസ് ടു ടി പി ടി എസില് നമ്മുടെ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ടി പിയിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി എസിൽ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടി പിയിൽ ഇത് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് പവർ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പവർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വാട് ലിയോനാർഡിലേക്ക് പോകല്ലേ വാട് ലിയോനാർഡ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്
ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ അനീഷ് പുല്ലുട്ടി പറമ്പിൽ ഫോർ ഈസ് ടു വൺ റെഡി ഇത് നമുക്ക് വാട് ലിവൻ ആർട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് വാട് ലിവൺ ആർട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകല്ലേ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാട് ലിവൺ ആർട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഒരു എ സി മോട്ടോർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഡി സി മോട്ടോർ ഡി സി മോട്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി മോട്ടർ അല്ലേ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വരാം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡി സി സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏതിൻ്റെയാണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ശരിയാണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോറിന് സ്പീഡ് കൺട്രോളാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി സി ജനറേറ്റർ ഏതാണ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ഡി സി ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്ലിക്കേഷനിൽ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡി സി ജനറേറ്ററിന് സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡി സി ജനറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു മോട്ടർ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് മെഷീൻസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താക്കുകയാണ് എ സി മോട്ടറിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പീഡിൽ കറക്കും ജനറേറ്റർ കറങ്ങും റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുകയാണ് വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫീൽഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുന്നുണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നുണ്ട് വാട് ലിവൺ ആർട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ കറങ്ങുന്ന ഡി സി മോട്ടറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് 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 ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് അപ്പ് ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് അവസാനം എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തായി സ്പീഡ് സീറോ ആയി എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡി സി മെഷീൻസിൻ്റെ ഈ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എൻ റേറ്റഡ് നിന്ന് എൻ റേറ്റഡ് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് സീറോ വരെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും എബോവ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ ടു ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പോരാത്തതിന് ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിന് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈനസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും വോൾട്ടേജ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞ് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിലോ റേറ്റഡ് സ്പീഡും എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെത്തേഡാണ് വൺ
ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ് ആർ പി എം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ആർ പി എം മുതൽ നാലായിരം ആർ പി എം വരെ ഈ ഒരു കൺട്രോളാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് റേഞ്ചാണ് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഫീൽഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ അതാണ് റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടിയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നൂറ് മുതൽ നാലായിരം വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം നൂറ് മുതൽ നാലായിരം വരെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് കമ്പാരിസൺ ടേബിൾ ഉണ്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് കൺട്രോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കമ്പാരിസന് ടേബിൾ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പവർ ആണോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഡ്രൈവ് ആണോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സുനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ശ്യാമലി വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി മീൻസ് അത് മനസ്സിലായോ വൺ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി കീർത്തി കുര്യൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എബോ ബേസ് സ്പീഡിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻ റൺ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല വോൾട്ടേജ് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തായി പോകും ഇൻസുലേഷൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി പോകും ഓക്കെ നമ്മളൊരു ഡി സി ചണ്ട് മോട്ടർ എടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു റേറ്റഡ് സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ കറക്കും എബോ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെഷീന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് റേറ്റഡ് സ്പീഡിൽ കറക്കല്ലേ അങ്ങനെ കറക്കരുത് അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികളൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എബോ റേറ്റഡ് സ്പീഡിലേക്ക് പോകും കീർത്തി ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെ ശ്യാമലി ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സുനിൽ ശ്യാമലി നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വരുന്നത് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ആർമേച്ചർ കറണ്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി സി മോട്ടോറിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വരിക അതെങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഷണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഷണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഷണ്ടിൻ്റെ എക്രോസ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എന്താക്കും കൂട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കുറയും കറണ്ട് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലക്സ് കുറയും ഫ്ലക്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻക്രീ വെൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഡി സി മോട്ടോർ ഇൻക്രീസസ് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഷണ്ടിൻ്റെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർമേച്ചറോട് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈവൻ സീരീസ് ആണെങ്കിലും സീരീസ് ആണെങ്കിലും ആർമേച്ചറോട് പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകം പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മറന്നു പോരുതേ മറന്നു പോരുത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോർ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പീഡ് റെഗുലേഷനായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ സുനിൽ
സുനിൽ ഓക്കെ ആണോ സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും സീരീസ് ആണെങ്കിലും മോട്ടറിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും സുനിൽ ഓക്കെ ആണോ ഐ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഫീൽഡിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർട്ടർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ എ കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാരൽ പാത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐ എയും ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് കറണ്ടും സെയിം അല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് സുനിൽ കെ വി ഓക്കെ ആണോ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ ടു മോട്ടോർ ഡാഷ് ചിലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് ശരിക്കും സ്പീഡ് കാര യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷണ്ട് മെഷീൻസിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് വീക്കാവും ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ കാരണം കുറച്ചൊന്ന് വീക്കാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡ് കൂടാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷേ ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇ ബി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഫ്ലക്സ് കുറയുകയാണെങ്കിലും ഈ ഐ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇത് നല്ലോണം കൂടുന്നുണ്ട് ഈ അയ്യ അത്രയും കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അയ്യെ കൂടുതലോ ഇവിടെ അയ്യെ എന്തല്ല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ല അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ആണ് എപ്പോഴുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഈ ലോഡ് കറണ്ട് കൂടുന്ന സമയത്താണ് അയ്യെ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അയ്യെ ഫ്ലൈറ്റിലെ അല്ല ഐ എ നല്ലോണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ എ നല്ലോണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട് സ്ലൈറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുനിൽ ഓക്കെ ആണോ പിന്നെ ഈ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിലാണ് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാഗ്നറ്റൈസിങ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലക്സ് വീക്കൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നല്ലോണം ഒരു കുറവാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പോൾ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എ ഡി സി മോട്ടോർ അപ്രോച്ചസ് സീറോ ഇറ്റ് സ്പീഡ് വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി അപ്രോച്ചസ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്രോച്ച് എ സ്റ്റേബിൾ വാല്യൂ സംവേർ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്
കാരണം നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് അപ്രോച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് തന്നെ പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് അതായത് നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് പറയുന്നത് പോൾ ഫ്ലക്സ് ഒരു പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി അപ്രോച്ച് സീറോ ഒരിക്കലും ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവുന്നില്ല സ്പീഡ് കൂടിയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു എൻജിൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വെഹിക്കിള് നമ്മളത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിനുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം പോലെയാണ് പറയുന്നത് എൻജിനുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം പെട്ടെന്ന് പോക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലക്സുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം നമ്മുടെ മോട്ടോറിൻ്റെ പോക്കുന്നത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് ഒന്ന് സ്പീഡ് ആവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ അത് ഫ്ലക്സ് ഒന്ന് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിടുത്തം ഒഴിവായി കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ മോട്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്യ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്രോച്ച് സീറോ എന്തായാലും വരുന്നില്ല ഡാഷ് ഹാസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഡാഷ് ഹാസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ സ്ലിപ്പറിംഗ് അല്ല സ്ലിപ്പറിംഗ് ആണ് കേട്ടോ സ്ലിപ്പറിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ആണോ അനീഷ് ശ്യാമിലി ബി സ്ക്യൂറൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റിലേറ്റീവ്ലി വൈഡർ റേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെഷീൻ ഏതാണെന്നുള്ളത് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡി സി മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മെഷീൻസ് ആണ് അങ്ങനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടോർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ലേ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടോർ ആണ് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡ് റെഗുലേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല നോക്കിയത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് സ്പീഡ് നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടോഴ്സാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ എപ്പോഴും എ സി മെഷീൻസ് വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ എ സി മെഷീൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് ഓ ശ്യാമലി പറഞ്ഞിട്ടോ വാട്ട് ജിയോ നാട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആണ് വൺ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫോർവേഡ് ഇറക്കാം റിവേഴ്സ് ഇറക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് വെരി ഗുഡ് Which of the following DC motor has highest speed at no load condition? Which of the following DC motor has highest speed at no load condition? No load condition is the highest speed at no load condition. Okay, absolutely. Series motor. Shavina, okay, Anish. സുനിൽ കെ വി ദേവിക ശ്യാമലി ആര്യ അജിത് മറങ്ങാട് വീണ വേണു ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ കീർത്തി കുര്യൻ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയതാണോ ഷണ്ട് മോട്ടറാണോ കീർത്തി കുര്യൻ തെറ്റിപ്പോയതാണോ വിഷ്ണു പാലത്തിൽ ഓക്കെ ഒരുവിധം ആൾക്കാരുടെ ആൻസർ സീരീസ് മോട്ടർ തന്നെയാണ് സീരീസ് മോട്ടറാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പറയാനില്ലേ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് സുധീഷ് ഡിഫറൻഷ്യലി കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടർ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് ആയിട്ട് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് അതിന് കിട്ടാനുള്ള വകുപ്പില്ല കാരണം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് റെഗുലേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറിൽ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഷണ്ട് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ മറന്നു വരുന്നത് നോ ലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് സീരീസിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഷണ്ടിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഉമേഷ്
armature voltage control, field resistance control, any of the method. None of them mentioned. Okay. Option A, armature voltage control. Anish PP. Vishnu Palotil A. Arya C A. Ajit Man Marangada B. D. None of the mention. Okay, Sunil. None of the mention. Are you answer option C? Yeah? Sujina. Answer where is that? Any of the method. Best speed control. Small DC motor. Small DC motor. That is the arm. Sir, voltage control. UCM. Field resistance control. UCM. Any of the method. This is the same thing. We use it in the laboratory. We use it in the same way. We use it in the same way. We use it in the field resistance control. Field resistance. That is the above rated speed. Below rated speed लो कोण्टोरे हमें डिटेल नमले यूज़ किया ना था आर्मेज़ चल ले रेसिस्टेंस तो प्रोवाइड है देते पैंसर वेर ना था ऑप्शन सी हैं आर्मेज़ चल वोल्टेज कंट्रोल वर्क्स फॉर स्पीड्स डैश बेस स्पीड्स एंड फील्ड रेसिस्टेंस कंट्रोल वर्क वेल फॉर स्पीड डैश बेस स्पीड अरे ना एबो � Okay, Kirti. Okay. Option A. Option A. All right, the armature voltage control is below speed. That's why we get it. Okay, that's why the field weakening, or the field resistance control, we get it above speed. Option A is the same. Okay, very good. Option A. Ward Leonard's system of speed control is not recommended for Ward Leonard's system of speed control and the speed system of Anna. Ward Leonard's system of speed control is not recommended for constant speed operation, wide speed, frequent motor reversed, very slow speed. Okay, option A, constant speed operation. Not recommended, Anna. Not recommended, Anna. Okay, Shamali, Suraj, Deviga, Abhishek. Abhishek, D, Anna. Very slow speed, Anna. Yeah, Abhishek. Very slow speed, Anna. We are going to say that zero speed is going to be a good thing. We are going to say that the speed control is going to be a good thing. We have zero speed to go to the generator. The generator is zero. The output is zero. The motor is zero automatically. Frequent motor reverse. Motor is reverse. Motor is reverse. That is not a problem. Motor is reverse. It is not a problem. 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 Wide speed is possible. Wide speed is possible. The answer is correct. Hello, I'm going to ask you, constant speed operation is the answer. Constant speed operation, option A is the answer. Okay, Next, one question, one problem. In the end, you have a few problems that you discuss. In all the topics, you have to discuss the syllabus. Problems that you have to discuss. Then, you have to discuss a problem. A 220 volt DC shunt motor is operating at a speed of 1440 rpm. The armature resistance is 1 ohm and the armature current is 10 ampere. This is 1 ohm. 
1 ohm and armature current is 10 ampere if the excitation of the machine is reduced by 10 percentage the extra resistance to be put in the armature circuit to maintain the same speed and torque will be same speed um torque um maintain cheyan vendittulla aa extra resistance etra yanu nalladana chodyam nammada machine edana dc shunt motor aanu dc shunt motor avana samayathu eb is equal to v minus i a r a aanu varunu ओके स्पीड प्रपोर्षण टू इब ओके अब इत इब आयो या कंपेन एन प्रपोर्षण टू वि मैन ई ए आर् ए डिवेड ओके अब इत कंपेन अब इवे ना फ्लक्स टेन पेर्सेज कु अद वन फ्लक्स मारी नयन फ्लक्स इधर चेज वन फ्लक्स नयन फ्लक्स मारी अगर वर स ना स्पीड सोरी एक्सट्रा रसीस्ट एत्र प्रोवैड्डा एक्सट्रा प्रोवैड्डा नमुक कॉन्स्टेंट स्पीड अलग टोर्क नमुक क्या चौदह ओके आंसर ओके अनीश पी पी रिवेस या प्रॉब्लम नमक कंपेर अजित मारंगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ना डीसी शंड मोटर इज ऑपरेटिंग एट स्पीड ऑफ नामिवेड्यूस बै टेन पेर्सेज एक्सट्रा रसीस्ट इफ द एक्सइटेशन ऑफ द मेषीन ईस रड्यूस्ड बै टेन पेर्सेज द एक्सट्रा रसीस्ट टू बी पुट इन द अर्मेचर् सर्क्यूट टू मेन्टे देंेम स्पीड एंड टोर्क विल बी इन क्वस्टन वरुद
അല്ല കഴിഞ്ഞതല്ല അഭിനന്ദ് രവീന്ദ്രൻ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ ഓപ്ഷൻ സി ഷബീന എ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വരില്ല നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടോർക്ക് ഇപ്പൊ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നതും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണം ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സെയിം ആണ് ടി ടു എന്ന് പറയുന്നതും ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് നമുക്ക് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നതും എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ആണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ടോർക്ക് സിമ്പിൾ സംഭവമാണ് ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ഐ വൺ ഈ സീക്കൽ ടു ഫൈവ് ടു ഐ ടു ആവണം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഫൈവ് വൺ ഐ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം ഐ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് കറണ്ട് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടെൻ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ സീക്കൽ ടു ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഇൻറ്റു ഐ ടു ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഐ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ കറണ്ടിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫൈവ് വണ്ണും ഫൈവ് വണ്ണും ക്യാൻസലായി ഐ ടു ഈ സീക്കൽ ടു ഐ ടു ഈ സീക്കൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് നയൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഐ ടു ഈ സീക്കൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിന്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വൺ ടെൻ ലെവൻ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആംബിയർ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആംബിയർ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആംബിയർ ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലാസ് പോയോ ഓക്കെ ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആംബിയർ ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ ആംബിയർ ഇനി നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഇ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ ബി ഇ വണ്ണും ഇ ടു നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വണ്ണും ഇ ടു ഓക്കെ ഇ വൺ ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിൽ വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് വരുന്നത് ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഓം ആണ് തന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഐ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടു ടെൻ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും ഇ വൺ ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്തോ ഇ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടുവിൽ അതായത് വോൾട്ടേജിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വി വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് മൈനസ് ഐ ടു എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ആ എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആർ മേച്ചർ സർക്യൂട്ടിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഐ ടു ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയില്ല ഇതിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സ്പീഡിൻ്റെ എക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ
അപ്പോൾ എൻ വൺ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ഇ വി വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു എന്നുള്ളത് ഇൻ ടു ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഫൈവ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു ഇത് ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഫൈവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് വൺ ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ സെയിം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പീഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ വൺ ബൈ എൻ ടുവിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഫൈവ് വണ്ണും ഈ ഫൈവ് വണ്ണും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ടു ടെൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആർ ഇതിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് അപ്രോക്സ് അമ്പത് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് മൈനസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി നയൻ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആറ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ്റെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണ് വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ കീർത്തി കുര്യൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ടു ടൈംസ് ആവുന്നില്ല ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു ആണ് ടു ടൈംസ് ആവുന്നത് ഇത് വരുന്നില്ല ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ വണ്ണ് വരുന്നില്ല എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ നയനും വരുന്നില്ല ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ ക്ലിയർ ആണോ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് സംഭവം ഇവിടെ സെയിം ടോർക്ക് സെയിം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റെഡി വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പീഡ് റെഗുലേഷനുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും വേണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്പീഡ് കൺട്രോളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൂന്ന് കൺട്രോളാണ് വരുന്നത് ആ മൂന്ന് കൺട്രോളിൽ ഒന്ന് വീക്കനിങ് കൺട്രോളും ഒന്ന് ആർമേസർ കൺട്രോളും പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളും വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷനും ഉണ്ട് വാർഡ് ലിയോനാഡ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വാർഡ് ലിയോനാഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് വീക്കനിങ്ങിൽ സ്പീഡ് കൂടും ആർമേസർ കൺട്രോൾ സ്പീഡ് കുറയും ഈ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോർത്ത് ഇണക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സംഭവം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഐ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കൺട്രോളും നിങ്ങ